హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎక్సెల్ తెలుగు వీడియోస్ నా పేరు శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఈ వీడియోలో మనం పవర్ బిఐ లేటెస్ట్ వర్షన్ ని ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి మరియు ఆ సాఫ్ట్వేర్ ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ముందుగా మనం ఏదైనా ఒక బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసుకుందాము లైక్ గూగుల్ క్రోమ్ కానీ మజిల్లా ఫైట్ ఫాక్స్ కానీ ఇంకేదైనా బ్రౌజర్ సో అందులో గూగుల్లోకి వెళ్ళి సింపుల్గా ఇక్కడ పవర్ బిఐ డౌన్లోడ్ అని టైప్ చేయండి సో పవర్ బిఐ డౌన్లోడ్ అని టైప్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మనకు కొన్ని లింక్స్ చూపిస్తుంది సో ఆ పవర్ బిఐ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఫస్ట్ లింక్ వచ్చేసి మైక్రోసాఫ్ట్ అనమాట పవర్ బిఐ డాట్ మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ కమ్ ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేయండి ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే అది పవర్ బిఐ వెబ్సైట్ కి తీసుకెళ్ళిపోతుంది పవర్ బిఐ డౌన్లోడ్స్ లోకి తీసుకెళ్తుంది సో అక్కడ మీరు చూసినట్లయితే చూడండి మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ బిఐ డెస్క్ టాప్ అంటే ఇప్పుడు మనం డౌన్లోడ్ చేయబోయేది పవర్ బిఐ డెస్క్ టాప్ అనమాట సో సాఫ్ట్వేర్ వచ్చేసి పవర్ బిఐ కాకపోతే దీన్ని పవర్ బిఐ డెస్క్ టాప్ అంటాము తర్వాత పవర్ బిఐ సర్వీస్ అంటే ఏంటంటే మనము లాగిన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మెయిల్ తోని సో అది డిఫరెంట్ పార్ట్ వచ్చేసి సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే మనం వాడుతుంది పవర్ బే డెస్క్ టాప్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో అక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ బే డెస్క్ టాప్ లోకి వెళ్ళిపోతాం సో ఇక్కడ అడ్వాన్స్డ్ డౌన్లోడ్ ఆప్షన్స్ అని ఉంది అక్కడ అడ్వాన్స్ డౌన్లోడ్ ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్తే మనకు అన్ని చూపించేస్తుంది పవర్ బే సాఫ్ట్వేర్ వర్షన్ అన్ని చూపిస్తుంది సో అక్కడ కిందికి వచ్చినట్లయితే ముందుగా డీటెయిల్స్ అనమాట సో ఇందులో వచ్చేసి మనకు ఆ పవర్ బిఏ సాఫ్ట్వేర్ ఒక డీటెయిల్స్ అని చూపిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్షన్ ఏంటి ఎప్పుడు పబ్లిష్ చేశారు లేటెస్ట్ వర్షన్ అనమాట ఇది ఎప్పుడు డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ రిలీజ్ చేశారు ఈ సాఫ్ట్వేర్ వచ్చేసి అలాగే ఇందులో పవర్ బే డెస్క్ టాప్ ఎక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ అనమాట ఇది వచ్చేసి థర్టీ టూ బిట్ మనకు కావాల్సింది సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ సో ఇది డౌన్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత నెక్స్ట్ ఇందులో కొన్ని ఉంటాయి అనమాట ఇన్ఫర్మేషన్ అవంతా చదువుకోవచ్చు కావాలి అంటే ఎప్పుడు అవసరం లేదు అది అలాగే సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఓకే మనము డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే మన సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏమి ఉండాలి సో ఫస్ట్ అది విండోస్ టెన్ కానీ విండోస్ ఎయిట్ కానీ విండోస్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ కానీ ఉండాలి లేటెస్ట్గా వచ్చిన విండోస్ లెవెన్ అయినా పర్లేదు అంటే ఇప్పుడు మనకు విండోస్ సెవెన్ ఉందనుకోండి ఈ పవర్ బిఏ వచ్చేసి విండోస్ సెవెన్ కి సపోర్ట్ చేయదు విండోస్ ఎయిట్ నుంచి సపోర్ట్ చేస్తుంది విండోస్ ఎయిట్ విండోస్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ విండోస్ టెన్ విండోస్ లెవెన్ సో అవి కాకుండా మనకు సర్వర్స్ ఉంటాయి విండోస్ సర్వర్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ అలాగే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సో విండోస్ సర్వర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వాటిలో కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అలాగే ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు థర్టీ టూ బిట్ ఉంటుంది సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ఉంటుంది ఇది సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అలాగే ఇన్స్టాల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే ఇక్కడ మనము పైన చూసినట్లు ఒక ఇన్స్టాలర్ ఉంటుంది అనమాట అది డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి సో మళ్ళీ పైకి వెళ్ళి ఇక్కడ సింపుల్గా డౌన్లోడ్ మీద క్లిక్ చేయండి ఇందాక చెప్పాను కదా మీకు టూ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏమో సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ఒకటి థర్టీ టూ బిట్ అంటే మన ఓఎస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏంటిది సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ అయితే సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అలాగే థర్టీ టూ బిట్ అయితే థర్టీ టూ బిట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకేంటంటే చెక్ చేసుకోవచ్చు జనరల్గా ఏంటంటే మన సిస్టమ్ ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్ళి చూసినట్లయితే అక్కడ చూపిస్తుంది మీది సిస్టము సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్టా లేకపోతే థర్టీ టూ బిట్టా అని చెప్పేసేసి సో ఇప్పుడు నేనైతే సిక్స్టీ ఫోర్ డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాను సో సెలెక్ట్ చేసేసుకొని ఎంత ఉంది సైజ్ త్రీ సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎంబీ ఉంది తర్వాత నెక్స్ట్ సో నేను డెస్క్టాప్ సెలెక్ట్ చేసుకొని సేవ్ చూడండి సో ఇక్కడ అది డౌన్లోడ్ అవుతుంది అది త్రీ సిక్స్టీ టూ ఎంబీ ఉంది ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసి సో మనము అది డౌన్లోడ్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేసి తర్వాత ఇన్స్టాల్ చేద్దాము ఫ్రెండ్స్ మనకేంటంటే ఈ పవర్ బిఐ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ మంత్ న్యూ వర్షన్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటున్నారు సో దాంట్లో కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ని యాడ్ చేసి రిలీజ్ చేస్తున్నారు సో మీరు కూడా కావాలంటే న్యూ వర్షన్ వచ్చినప్పుడల్లా దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు సో దాన్ని అప్గ్రేడ్ అంటాం కదా మనము సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ నా సిస్టంలో వర్షన్ ఉంది లైక్ ఎప్పుడంటే నవంబర్లో రిలీజ్ అయిన వర్షన్ నేను
సో ఎట్లాగంటే స్పార్క్ లైన్స్ యాడ్ చేశారు ఇందులో మనకి ఎక్సెల్లో స్పార్క్ లైన్స్ ఉంటాయి ఆ స్పార్క్ లైన్స్ కూడా యాడ్ చేశారు అలాగే కొన్ని ఇంటర్ఫేసెస్ చేంజ్ చేశారు ఫార్మాట్ కూడా సో అక్కడ మనము ఎప్పుడైతే పవర్ బీ ఐడియా ఉంటుందో అప్పుడు అవన్నీ ఈజీగా అర్థమవుతుంది మనకు సో ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ అయిపోయింది దాని మీద క్లిక్ చేస్తాను ఆ సాఫ్ట్వేర్ పైన క్లిక్ చేయగానే రన్ చేయమని అడుగుతుంది తర్వాత సెలెక్ట్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ నెక్స్ట్ ఎస్ సో తర్వాత ఇక్కడ ప్రిపేరింగ్ టు ఇన్స్టాల్ అని వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్ తర్వాత మనకు ఇక్కడ నెక్స్ట్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ లైసెన్స్ అగ్రిమెంట్ ఐ యాక్సెప్ట్ ద టర్మ్స్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ అగైన్ నెక్స్ట్ తర్వాత ఇక్కడ చూడండి క్రియేట్ అయ్యే డెస్క్ టాప్ షార్ట్ కట్ అని చెప్పేసేసి ఎస్ ఇన్స్టాల్ సో ఇప్పుడు మనకు పవర్ బిఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఇందాక అంత స్పేస్ కాన్ఫిగరేషన్ వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్ని సెట్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు పవర్ బిఏ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది సో ఇది చాలా ఈజీ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి పెద్దగా డిఫికల్ట్గా స్టెప్స్ అంటూ ఏమో ఉండవు జనరల్గా మనము మిగతా సాఫ్ట్వేర్స్ ఎలా అయితే ఇన్స్టాల్ చేస్తామో ఈ సాఫ్ట్వేర్ కూడా అలానే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగానే ఉంటుంది సో ఎక్కువ స్టెప్స్ కూడా ఉండవు సో నా దాంట్లో ఆల్రెడీ వేరే వర్షన్ ఎల్రేర్ వర్షన్ ఉంది కాబట్టి కొంచెం ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్స్ అవన్నీ కూడా కొద్దిగా కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకుంటుంది కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది సో ఫస్ట్ టైం అయితే ఇంక కొద్దిగా స్పీడ్గానే అవుతుంది సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మనకు పవర్ బే డెస్క్ టాప్ ఐకాన్ డెస్క్ టాప్ మీద వచ్చేసింది సో అంటే చెప్పాలంటే ఇన్స్టాలేషన్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయినట్టే ఇది ఇందాక మనం డౌన్లోడ్ చేసిన పవర్ బే సాఫ్ట్వేర్ ఇదేమో పవర్ బే డెస్క్ టాప్ ఐకాన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు వచ్చే ఐకాన్ అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ చూసారా మన పవర్ బే డెస్క్ టాప్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అగైన్ ఇక్కడ మనకు లాంచ్ మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ బే డెస్క్ టాప్ అని వచ్చేసింది అంటే ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఓపెన్ అవుతుంది ఫినిష్ అని క్లిక్ చేయగానే సో లాస్ట్ స్టెప్ ఫినిష్ ఇప్పుడు చూద్దాం మన పవర్ బే డెస్క్ టాప్ ఇంటర్ఫేస్ ఎలా ఉండబోతుందని చెప్పేసి సో నార్మల్గా ఇక్కడ సర్చ్లోకి వెళ్ళి పవర్ బే డెస్క్ టాప్ అని టైప్ చేసి క్లిక్ చేసినా ఓపెన్ అవుతుంది జనరల్గా సో ఇక్కడ మనకు సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయగానే అక్కడ చెక్ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేసి ఉంది కాబట్టి ఫినిష్ అని క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా ఓపెన్ అవుతుంది సో మనం ఫస్ట్ టైం ఓపెన్ చేస్తున్నాము మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ బే డెస్క్ టాప్ న్యూ వర్షన్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఉంటుంది పవర్ బే డెస్క్ టాప్ వచ్చేసి అలాగే మనము నార్మల్గా ఓపెన్ చేయాలంటే సర్చ్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ పవర్ బిఐ డెస్క్ టాప్ అని టైప్ చేసుకోవచ్చు సో పవర్ బే డెస్క్ టాప్ అని టైప్ చేసి అక్కడ క్లిక్ చేయగానే చూసారు పవర్ బే మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ బే డెస్క్ టాప్ ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇలా ఓపెన్ చేసుకుంటాం రెగ్యులర్గా వచ్చేసి లేకపోతే అక్కడ డెస్క్ టాప్ డెస్క్ టాప్ పైన ఐకాన్ మీద డబల్ క్లిక్ చేసినా ఓపెన్ అవుతుంది సో ఎలా అయినా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఇది పవర్ బే డెస్క్ టాప్ ఇంటర్ఫేస్ అనమాట సో మనకు ఫస్ట్ టైం ఓపెన్ చేయగానే సో ఇలా ఉంటుంది పవర్ బీ వచ్చేసి సో మనం ఇంకొక వీడియోలో ఈ పవర్ బే డెస్క్ టాప్ ఇంటర్ఫేస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అంటే పవర్ బే డెస్క్ టాప్ లో ఏ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ట్యాబ్స్ ఏముంటాయి సో అవన్నీ కూడా మళ్ళీ ఒక వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాము సో ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా పవర్ బే డెస్క్ టాప్ లేటెస్ట్ వర్షన్ ని డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మన వీడియోని మన ఛానల్ని మీ ఫ్రెండ్స్కి రిఫర్ చేయండి